ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிக் ஐடி அகாடமி இந்த செஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சப்கொரிஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த சப்கொரி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூஸ் பண்ற ஒரு கான்செப்ட் இந்த செஷன்ல நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சப்கொரினா என்ன அது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் எப்படி நம்ம வந்து சிங்கிள் ரோ சப்கொரி எழுதுறது மல்டி ரோ சப்கொரி எழுதுறது மல்டி காலம் சப்கொரி எழுதுறது எந்தெந்த சினாரியோவுக்கு இந்த சப்கொரிஸ் எழுதுறது இதுல இன் கீவேர்டு நாட் இன் கீவேர்டு எனி ஆல் இந்த கீவேர்டு எல்லாமே எப்படி யூஸ் பண்றது எங்கெங்க யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறத பத்தி டீடைல்டா எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இந்த செஷனை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வாங்க செஷனுக்குள்ள போகலாம் சப்கொரிஸ் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் நிறைய இடத்துல எழுதுவோம் இப்ப ஒரு செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறோம் செலக்டுக்குள்ள ஒரு செலக்ட் எழுதுறோம் இதுக்கு பேர் தான் சப்கொரிஸ் ஓகே ஒரு இன்சர்ட் கொரி எழுதுறோம் அதுக்குள்ள செலக்ட் பண்றோம் செலக்ட் எழுதி அதாவது செலக்ட் போட்டு இந்த ரேட்டா எடுத்து போய் இன்சர்ட் பண்றோம் இது நம்ம ஏற்கனவே நிறைய இதுல பண்ணிருக்கிறோம் நம்ம ஞாபகம் இருக்கா பேக்கப் டேபிள் இருந்து எடுத்து நார்மல் டேபிளுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இன்சர்ட் இன் டு மெயின் டேபிள் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டேட்டா ஃப்ரம் பேக்கப் டேபிள் அது பண்ணிருக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டேல இன்சர்ட் போடலாம் அப்டேட் போடலாம் அதுக்குள்ள செலக்ட் எழுதலாம் டெலிட் போடலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் இருந்து ஒரு ஐடியில சில ஐடி எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி அதை டெலிட் பண்ணலாம் இன்னொரு டேபிள் அதே டேபிள் கூட பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வர்றதான் எனக்கு வந்து சப்கொரிஸ் சொல்றோம் இந்த உள்ள இருக்கிறதுக்கு பேர் இன்னர் கொரி உள்ள இருக்கிறதுக்கு பேர் இன்னர் கொரி வெளியில் இருக்கிறதுக்கு பேர் அவுட்டர் கொரி ஸோ சப்கொரியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னர் கொரி தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டாகும் அவுட்டர் கொரி வந்து ரெண்டாவது தான் ரெண்டு ஸோ இந்த இன்னர் கொரி ரிசல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்னோட ரிசல்ட்டை வந்து வெளியில் இருக்கிற கொரிக்கு பாஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி இன்னர் கொரி ஆல்வேஸ் நீங்கள் வந்து செலக்ட் தான் எழுதணும் வேற எதுவும் எழுத முடியாது ஸோ இன்னர் கொரி போயிட்டு இன்சர்ட்டோ அப்டேட்டோ டெலிட்டோ அதெல்லாம் எழுத முடியாது அவுட்டர் கொரி வேணா இன்சர்ட்டோ அப்டேட் டெலிட்டில் எழுதலாம் பட் இன்னர் கொரி வந்து ஆல்வேஸ் செலக்ட் ஆப்ரேஷன் தான் மெயினாக வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் சப்கொரிஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து சிங்கிள் ரோ சப்கொரி மல்டி ரோ சப்கொரி மல்டி காலம் சப்கொரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார் ரிலேட்டட் சப்கொரி கார் ரிலேட்டட் சப்கொரி வந்து நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ கார் ரிலேட்டட் சப்கொரி அப்படிங்கிறது கோ ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது இல்லாமல் இது ரன் ஆகாது ஆக்சுவலாக இது இல்லாமல் அவுட்ரு கொரி ரன் ஆகாது ஆனால் அவுட்ரு கொரி இல்லாமல் இந்த இங்கிலு கொரி மட்டும் ரன் ஆகும் அது நார்மல் சப்கொரி இந்த மூணும் இந்த மூணுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் கொரி ரன் ஆகும் வித்தவுட் அவுட்ரு கொரி இந்த கார்லேட்டட் சப்கொரியில் இந்த ரெண்டுமே செக்கோ ரிலேட்டட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு ஓச் பி ரிலேட்டட் அப்படிங்கிறது இந்த கார்லேட்டட் சப்கொரி ஓகே இதுக்கு அடுத்தது வந்து சிங்கிள் ரோ சப்கொரி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சிங்கிள் ரோ சப்கொரின்னு என்ன மீனிங்னா இந்த இன்னர் கொரி வந்து ஒரே ஒரு ரோ தான் ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது சிங்கிள் ரோ சப்கொரி இந்த இன்னர் கொரி வந்து மல்டிபிள் ரோ ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சுன்னா அது மல்டி ரோ சப்கொரி மல்டிபிள் காலம் ரிட்டர்ன் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அது மல்டி காலம் சப்கொரி இந்த இன்னர் கொரி வந்து சிங்கிள் ரோ ரிட்டர்ன் பண்ணா சிங்கிள் ரோ சப்கொரி மல்டிபிள் ரோ ரிட்டர்ன் பண்ணா மல்டி ரோ மல்டிபிள் காலம் ரிட்டர்ன் பண்ணா மல்டி காலம் சப்கொரி ஸோ இது மூணுமே வந்து இன்னர் கொரி வந்து தனியாக ரன் ஆகும் அவுட்ரு கொரி இல்லாமல் சரி ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ரோ சப்கொரி பார்ப்போம் இந்த சிங்கிள் ரோ சப்கொரினா என்னென்னா ஒரு சப்கொரி எழுதும்போது இந்த இடத்துல ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர் போடுவோம் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர் போடுறோம் இந்த இடத்துல ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர் போடும்போது ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த கொரி ரன் ஆகும் அந்த ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர் வந்து இந்த இந்த ஆறு ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டருக்குள்ளே ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுன்னா அதை வந்து சிங்கிள் ரோ சப்கொரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே சிங்கிள் ரோ சப்கொரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிங்கிள் ரோ சப்கொரி இப்போ நான் வந்து முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறோம் மேக்ஸிமம் சேலரி எது அப்படின்னு பார்க்குறோம் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் சேலரி வந்து இதுதான் மேக்ஸிமம் சேலரி இது வாங்குகிற எம்ப்ளாய் யாருன்னு வேணும் இப்போ நம்ம அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷனில் செலக்ட் பண்ண முடியாது இப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸு வேர்னு போடலாமா வேர் சேலரி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டு இந்த மேக்ஸ் ஆஃப் சேலரி எதுன்னு போடுறோம் மேக்ஸ் ஆஃப் சேலரி எதுன்னு போடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் இதை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து இப்படியே போட்டு எடுத்துருக்கலாம் வேர்
இந்த சப் கொரியில இன்னர் கொரி வந்து ஒரே ஒரு ரோவர் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஆல்வேஸ் இட் வில் ரிட்டர்ன் ஒன்லி ஒன் ரோ இது வந்து மல்டிபிள் ரோ ரிட்டர்ன் பண்ணுமானா பண்ணாது நீங்க வந்து அந்த டேபிள்ல பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டு இருந்தா கூட அது வந்து ஒரே ஒரு ரோவ மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதனாலதான் இதை வந்து சிங்கிள் ரோ சப் கொரி அப்படின்னு சொல்றோம் சிங்கிள் ரோ சப் கொரியா இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு அந்த மாதிரி எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நீங்க வந்து இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தான் அந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டீங்கன்னா ஆறுக்கள் என்ன நினைச்சுக்கோ அப்படின்னா இதை வந்து சிங்கிள் ரோ சப் கொரியா எடுத்துக்கும் கண்டிப்பா இந்த இடத்துல ஈக்குவலோ நாட் ஈக்குவலோ இந்த ஆறு சிம்பிள் ஏதாவது ஒண்ணு போட்டீங்கன்னா ஆறுக்கள் வந்து அது சிங்கிள் ரோ பங்கன் தான் எடுக்கும் செலக்ட் த எம்ப்ளாயிஸ் ஹூ ஆர் கெட்டிங் சேலரி மோர் தேன் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் சேலரி அப்படின்னா மோர் தேன் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் சேலரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆவரேஜ் சேலரி கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் சேலரி கண்டுபிடிங்க இந்த ஆவரேஜ் சேலரி விட அதிகமா வாங்குற சேலரி வாங்குற எம்ப்ளாய் எடுக்கணும் ஆவரேஜ் சேலரி விட அதிகமா வாங்குற சேலரி வாங்குற எம்ப்ளாய் எடுக்கணும் அதிகமா அப்படிங்கிறப்ப இந்த இடத்துல கிரேட்டர் தான் போட்டுக்கணும் கிரேட்டர் தான் போடுறேன் எனக்கு வந்து வர்றதுதான் ஆவரேஜ் ஆஃப் சேலரி ஓகே ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் மேக்சிமம் சேலரி வாங்குற எம்ப்ளாய் எடுக்க சொல்றேன் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் மேக்சிமம் வாங்குற எம்ப்ளாய் எடுக்கணும் ஸோ மேக்சிமம் சேலரி வாங்குற எம்ப்ளாய் எடுக்கணும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் அப்போ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் அப்படிங்கிறனால நீங்க என்ன எடுக்கணும் இது மேக்சிமம் சேலரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் மேக்சிமம் சேலரி எடுக்கணும்னா குரூப் பை குரூப் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியும் போடுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம குரூப் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி போடும்போது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் மேக்சிமம் சேலரி வரும் அப்ப இதை நான் வந்து இங்க வெளியில அவுட்டர் கோரிக்கை செலக்ட் பண்றேன் ரெண்டு ஆக மோனா ரெண்டு ஆகாது ஏன்னா நீங்க இங்க கிரேட்டர் தான் போட்டிருக்கீங்க கிரேட்டர் தானா இல்ல லெஸ் தானா ஈக்குவல் தான் ஒன்று போட்டிருக்கீங்க அப்படி போடும்போது ஆறுக்கள் என்ன நினைச்சுக்கோ சிங்கிள் ரோ சப் கொரின்னு நினைச்சுக்கோ ஸோ சிங்கிள் ரோ சப் கொரி ரிட்டர்ன்ஸ் மோர் தென் ஒன் ரோ அப்படின்னு வருது நீங்க ஈக்குவல் போட்டனால ஆறுக்கள் என்ன நினைச்சிச்சு இத வந்து சிங்கிள் ரோ சப் கொரின்னு எடுத்துக்கிச்சு ஆனா சிங்கிள் ரோ சப் கொரி எத்தனை ரோ ரிட்டர்ன் பண்ணுது இப்போ மல்டிபிள் ரோ ரிட்டர்ன் பண்ணுது அதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் சிங்கிள் ரோ சப் கொரி ரிட்டர்ன்ஸ் மோர் தென் ஒன் ரோ அப்ப இது போக கூடாது நம்ம வந்து மல்டி ரோ சப் கொரி போகணும் மல்டி ரோ சப் கொரினா நீங்க வந்து ஒரு நாலு கீபோர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஸோ இன்னு நாட் இன்னு எனி ஆல் அந்த மாதிரி ஒரு நாலு கீபோர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்சிமம் இன்னு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்க கூட முன்னாடியே கூட இன்னும் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்டா ஸோ இன்னும் கூட யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க நான் வந்து எப்படி வந்து ஒரு கேரக்டர் காலம் வந்து மோர் தென் எடுக்கிறது இப்ப யார் ஐடி ப்ரோக்ராமரா வேலை பாக்குறாங்க பியூ கிளர்க்கா யார் வேலை பாக்குறாங்க அப்புறம் வந்து எஸ்ஏ மேனா யாரு வேலை பாக்குறாங்க இந்த மூணு வேலை பாக்குறவங்க எனக்கு வேணும் அப்ப எப்படி எடுப்பீங்க வேர் ஜாப் ஐடி இன்னுன்னு போடணும் வேர் ஜாப் ஐடி இன்னுன்னு போட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த இது சிங்கிள் கோட்ஸ் குள்ள ஆமா அடுத்து இது சிங்கிள் கோட்ஸ்ல அடுத்தது இது சரியா சிங்கிள் கோட்ஸ்ல இப்படி போட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் பாருங்க ஐடி ப்ரோக்ராம் எல்லாம் இருக்கலாம் பியு கிளர்க்கா இருக்கலாம் இல்ல எஸ்ஏ மேனா இருக்கலாம் இந்த மூணு ஜாப் ஐடியில இருக்கிறவங்க மொத்தம் பதினஞ்சு பேர் வர்றாங்க கிளர்க்கு எல்லாத்தையும் எடுங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து கிளர்க்கு வந்து எந்தெந்த கிளர்க் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பியு கிளர்க்கா இல்ல வந்து இதா இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது அதனால எனக்கு வந்து இப்படி போட முடியாது கரெக்டா ஜாப் ஐடி இப்படி போட முடியாது இப்ப லைக் போடலாமா ஸோ அப்படி கேட்கலாம் நீங்க ஸோ லைக் போட்டு எடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வராது மிஸ்ஸிங் பராந்தசிஸ் வரும் ஏன்னா லைக் வந்து இந்த மாதிரி வராது டேரெக்டா அதனால நான் என்ன பண்றேன் இன் போட்டுட்டு இதை வந்து கிளர்க் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த இடத்துல அகெயின் ஆர் கிளாஸ் போட்டுக்கலாம் ஆறு ஜாப் ஐடி லைக்னு போடுவேன் லைக்னு போட்டு சிங்கிள் கோட்ஸ்ல அது கோட்ஸ் முடிச்சுக்கிறேன் இப்ப இது வந்து அப்பர் கேஸ்ல ஒரு வேலை கிளர்க் வந்து அங்கே உள்ள உள்ள வந்து ஸ்மால் இதுல இருந்துதான் அதனால அப்பர்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ எய்தர் ஐடி ப்ரோக்ராமரா இருக்கலாம் இல்ல எஸ்ஏ மேனா இருக்கலாம் இல்ல எனி ஒன் ஆஃப் த கிளர்க் பியூ கிளர்க் வருது எஸ்டி கிளர்க் வருது எஸ்ஹெச் கிளர்க் வருது எல்லா கிளர்க்கும் வந்துடும் சரியா அதை தவிர இந்த எஸ்ஏ மேன் அப்படிங்கிறது வரும் இப்படிதான் நீங்க எடுக்கணும் பட் இங்க எப்படி எடுக்கிறது இந்த இடத்துல
ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் மேக்சிமம் சேலரி வாங்குற எம்ப்ளாயி எடுக்கணும் அதான் நம்மளோட எய்ம் அப்போ டென்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒருத்தனை எடுத்து வந்துருச்சு அதான் மேக்சிமம் சேலரி வாங்குறோம்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்லயும் ஒருத்தன் தான் எடுத்து வந்திருக்குது தேர்ட்டி எயிட்ல ஒருத்தன் தான் ஃபார்ட்டி எயிட்ல சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்குறவன் தான் மேக்சிமம் சேலரி ஆனா பிப்டி எத் டிபார்ட்மெண்ட்ல பாருங்க ரெண்டு பேர் எடுத்து வந்திருக்கு அதாவது எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வாங்குறவங்களும் மேக்சிமம் சேலரின்னு வர்றாங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்குறவங்களும் மேக்சிமம் சேலரி வர்றாங்க ஏன் தெரியுதா ஏன்னா இந்த இன்னர் குறையில் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் மேக்சிமம் சேலரி தான் எடுக்கிறோம் அப்ப அதுல சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எல்லாம் வந்திருக்கும் ஏன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேக்சிமம் சேலரி ஃபார் ஃபார்ட்டி எயிட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்ப நம்ம அவுட்டர் குறையில் என்ன கேட்கறோம் இந்த சேலரி வாங்குறவங்க எல்லாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ எல்லாருமே ஒருத்தனை செய்வாங்க இப்ப வேற டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வாங்குறவங்களும் ஒருத்தனை செய்வாங்க அதனால இப்படி எழுதாம இத வந்து எப்படி எழுதணும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த சேலரி வாங்குறவங்களா வாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அப்ப இந்த குரூப் பைல் எழுதணும்ல இத வந்து இந்த குரூப் பைல் எழுதுறது இங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி கமா மேக்ஸ் ஆஃப் சேலரி எடுக்கலாமா இப்படி எடுக்கலாமா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த சேலரி வாங்குறவங்க வாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தர் தானே வருவாங்க ஃபார்ட்டி எயிட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு பிப்டி எயிட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஒருத்தர் தான் வருவான் ஒருவேளை இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இதே சேலரி வாங்குறவன் தான் ரெண்டு பேர் வருவாங்க மூணு பேர் வருவாங்க பட் இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் ஆனா ஏன் இப்ப யாரும் அடிக்குது டூ மெனி வேல்யூஸ் அடிக்குது ஏன்னா இங்க ரெண்டு காலமும் செலக்ட் பண்றோம் அதை கொண்டு போய் ஒரு காலமுக்கு ஈக்குவேட் பண்றோம் ஓகே அதனால யாரும் வருது அப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அதே ரெண்டு காலம் ஈக்வேட் பண்ணோம் வேற அதே ஆர்டர்ல டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி கமா சேலரி போடணும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி கமா சேலரி போட்டு அதே ஆர்டர்ல எடுத்துட்டு வரணும் இப்ப பாருங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் மேக்சிமம் சேலரி வாங்குற எம்ப்ளாய் வர்றாங்க கிளியரா இதுதான் மல்டி காலம் மல்டி ரோஸ் அப்படி சரி இப்ப நாட்டின் எப்படி போடுறது நாட்டின்லாம் எங்க போடுறது இப்ப செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு போடுற இப்ப இந்த டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள்ல பாருங்க நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது மொத்தமா இருபத்தி ஏழு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இந்த இருபத்தி ஏழு டிபார்ட்மெண்ட்ல எம்ப்ளாய் இருக்காங்களா அப்படின்னு பாக்கணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இல்ல செலக்ட் டிஸ்டிங்க் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ் எம்ப்ளாயிஸ் எடுக்கிறேன் எடுத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் எம்ப்ளாயே இருக்காங்க டென்னில இருந்து ஒன் டென் வரைக்கும் அப்ப மீதி டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறது எடுக்கணும் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் எம்ப்ளாயே இல்லை அப்படின்னு எடுக்கணும் எப்படி எடுப்பீங்க இதான் டேபிள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் எம்ப்ளாயே இல்லைன்னு எடுக்கணும் அப்போ வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி நாட் இன் நாட் இன் பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் நாட் இன் இது இந்த இதுக்குள்ள இல்லாதது வேற என்னெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டேபிள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும் இப்படி எடுக்கிறோம் இப்படி எடுக்கும்போது எனக்கு நல் தான் வருது ஏன் நல் வருதுன்னா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க எப்பவுமே இன்னர் கோரி போடும்போது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி செலக்ட் பண்றீங்கன்னா அந்த வேல்யூல நல் இருக்க கூடாது ஓகே செலக்ட் பண்ணும்போது இன்னர் கோரியில நல் இருக்க கூடாது நல் இருந்தா அவுட்டர் கோரியில எல்லாமே நல் தான் வரும் அதனால அதை வந்து நல்ல வந்து ரிமூவ் பண்ணும் வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இஸ் நாட் நல் போட்டுக்கணும் ஓகேவா இப்ப வந்துடும் இப்ப பாருங்க இந்த ஒன் டுவெண்ட்டில இருந்து ஏன்னா ஒன் டென் வரைக்கும் அங்க இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டில இருந்து இது வரைக்கும் எந்த இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் எந்த எம்ப்ளாயி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த டிஸ்டிங்க் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி போடுறோம்ல இதுக்கு பதிலா இன்னொரு மாதிரி கூட எழுதலாம் இப்படி எழுதலாமான்னு பாருங்க செலக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ் குரூப் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இப்படி எழுதலாமா எழுதலாம் அதே தான் ரிசல்ட் தான் வரும் ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி குரூப் பண்ணி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி எடுக்கிறோம் இப்போ ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் நூறு பேர் நூறாவது டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாங்கன்னா அது அதே ஒரு தடவை தான் வரும் குரூப் பை பண்ணி எடுக்கிறதும் டிஸ்டிங் டூ ஒன்று தான் இப்போ இந்த ரெண்டு கோரியில் எந்த கோரி ஃபாஸ்டாக ரன் ஆகுன்னா இந்த குரூப் பை போட்டு எடுக்கிறோம்ல அதுதான் ஈஸியாக ரன் ஆகும் அதனால தான் சில டைமில் குரூப் பை வந்து டிஸ்டிங் கீவேர்டுக்கு பதிலாக என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டாங்கன்னா குரூப் பை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா டிஸ்டிங் கீவேர்டு வந்து நிறைய ரெக்கார்டை கம்பேர் பண்ணி
ஓகே நான் கொடுத்துறேன் இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இது எல்லாம் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து இன் ஆர் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி வரும் எனி ஆர் ஆல் இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு கீவேர்டு போடுறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயீஸ் வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இந்த எம்ப்ளாயீஸ் டேபிள் இருந்து செலக்ட் பண்ணணும் எம்ப்ளாயீஸ அதுல என்ன கண்டிஷன் சொல்றேன் வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி என்ன கண்டிஷன் சொல்றேன் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இஸ் கிரேட்டர் தேன் எனி ஆஃப் திஸ் வேல்யூவா இருக்கணும் நைன்டி எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து கிரேட்டர் தான் எனி ஆஃப் த வேல்யூவா ஆமா நைன்டி வரும் சிக்ஸ்டி எடுத்துக்கிறேன் சிக்ஸ்டி இஸ் கிரேட்டர் தான் எனி ஆஃப் த வேல்யூவா ஆமா சிக்ஸ்டி இஸ் கிரேட்டர் தான் தேர்ட்டி அப்போ எனக்கு வந்து டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியும் வராது ஏன்னா கிரேட்டர் தான் தானே சொல்றேன் அதனால மீதி எல்லாமே வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எல்லாமே வரும் அது கிரேட்டர் தான் எனி இதே லெஸ் தேன் எனினா லெஸ் தேன் எனி ஆஃப் திஸ் வேல்யூ எயிட்டி வரைக்கும் வரும் டென்னில் இருந்து ஆரம்பிச்சு எயிட்டி வரைக்கும் வரும் ஏன்னா நைன்டீன் போச்சுன்னா நைன்டி வந்து லெஸ் தேன் எனி ஆஃப் த வேல்யூவானா கிடையாது இதே கிரேட்டர் தேன் போட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க கிரேட்டர் தேன் ஆல் அப்படின்னு போட்டோன்னா கிரேட்டர் தேன் ஆல் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆல் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ எந்த டிபார்ட்மெண்ட் வரும் ஹண்ட்ரட் மேலே தானே வரும் ஏன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் தான் கிரேட்டர் தான் ஆல் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ லெஸ் தேன் ஆல் ஆஃப் த வேல்யூ டென் டுவெண்ட்டி தான் லெஸ் தேன் ஆல் ஆஃப் த வேல்யூ ஆல் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எனி ஆர் ஆல் அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் சினரியல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இந்த அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷனும் இந்த சப்கொரியும் இங்கே வந்து போட்டு பாருங்கள்